இன்றைக்கி லீட் கோட் ப்ராப்ளம் சால்விங் வீடியோவில் நம்ம இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் அனாலிசிஸ் த்ரீ இதில் சேல்ஸ்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது அதில் சேல் ஐடி ப்ராடக்ட் ஐடி இயர் குவான்டிட்டி ப்ரைஸ் இந்த டேட்டாலாம் இருக்குது இதில் சேல் ஐடியும் இயரும் தான் வந்து அதோடய காம்பினேஷன் தான் வந்து ப்ரைமரிக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஈச் ரோ ஆஃப் திஸ் டேபிள் ஷோ சேல் ஆன் த ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் ஐடி இன் சர்டன் இயர் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டும் இந்த டேபிள் இருக்க ஒவ்வொரு ரெக்கார்டும் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் அந்த இயரில் சேல் ஆனது டேட்டா வந்து இதில் காட்டுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நம்மள என்ன கேட்குறாங்கன்னா ரைட் அ சொல்யூஷன் டு செலக்ட் த ப்ராடக்ட் ஐடி இயர் குவான்டிட்டி அண்ட் ப்ரைஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் எவ்ரி ப்ராடக்ட் சோல்டு ரிட்டன் த ரிசல்ட் இன் எனி ஆர்டர் அதாவது ஒவ்வொரு ப்ராடக்டும் அது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து சேலாக இருக்கும் இல்லையா அந்த டேட்டாவை கேட்குறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது ப்ராடக்ட் ஐடி ஹண்ட்ரட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்லேயும் சேல் ஆயிருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்லேயும் சேல் ஆயிருக்கு ஆனால் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ சேல் ஆச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஸோ அந்த டேட்டாவை மட்டும் கேட்குறாங்க இப்போ ப்ராடக்ட் ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சேல் ஆனது டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஸோ அந்த டேட்டா மட்டும் நமக்கு வேணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ப்ராடக்ட் ஐடி வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் இவ்வளோ குவான்டிட்டி வந்து இவ்வளோ ப்ரைஸ்க்கு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ஐடி டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் தான் இருக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவன் தான் அதோட ஃபஸ்ட் இயர் ஸோ அதுக்கான டேட்டா மட்டும் கேட்குறாங்க ஸோ இதே மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா அதோட ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கான ரெக்கார்ட் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் தான் இப்போ ஹண்ட்ரட்கே வந்து ரெண்டு வேல்யூ இருந்தாலும் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்க்கான ரெக்கார்ட் அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்கான ரெக்கார்ட் மட்டும்தான் ரிசல்ட்டில் வேணும் ஸோ இதை லாஜிக்கலாக எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ராடக்ட் ஐடி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த இயரில் சேல் ஆச்சு அப்படிங்கிற டேட்டா நமக்கு வேணும் அது இருந்தால் தான் அந்த ஃபஸ்ட் இயர் வச்சு அதுக்கான குவான்டிட்டி ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு சிடி எழுத போகிறேன் வித் கெட் ஃபஸ்ட் இயர் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்கான ஃபர்ஸ்ட் இயர் என்னது அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் ஸோ கெட் ஃபர்ஸ்ட் இயர்னு அது கலையாஸ் நேம் கொடுக்குறேன் இந்த சிட்டிக்கு ஸோ செலக்ட் செலக்ட் ஃப்ரம் சேல்ஸ் எனக்கு என்ன வேணும்னா ப்ராடக்ட் ஐடி ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு எந்த இயரில் சேல் ஆச்சுங்கிறத நான் எப்படி எடுக்கிறது மினிமம்னு ஒரு மின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு மின் பில்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ மின் வச்சு மின் ஆஃப் இயர் அதாவது எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் அப்படிங்கிறத இந்த இயர்லேயே எது வந்து கம்மியானது இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்க்கு எது வந்து மினிமம் இயர் அப்படின்றத எடுத்துக்கோம் ஸோ மின் ஆஃப் இயர் தான் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸோ எப்போவுமே நம்ம அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது குரூப் பை யூஸ் பண்ணும் நான் எதை வச்சு இந்த மினிமம் ஆஃப் இயர் எடுக்கிறேன் ஸோ இது மொத்தமாக பார்க்கும்போது இதில் மினிமம் ஆஃப் இயர் இந்த டேபிள் என்னது டூ தௌசண்ட் எயிட் ஆனால் எனக்கு ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்க்கும் வேணும் இல்லையா இப்போ ஹண்ட்ரட்க்கு எது மினிமம் ஆஃப் இயர் டூ ஹண்ட்ரட்க்கு எது மினிமம் ஆஃப் இயர் தான் எனக்கு வேணும் ஸோ ஹண்ட்ரட்க்குன்னு பார்க்கும்போது டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ ஹண்ட்ரட்க்குன்னு பார்க்கும்போது டூ தௌசண்ட் நைன் லெவன் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்க்கும் எனக்கு மினிமம் ஆஃப் இயர் வேணும் இல்லையா அப்போ நான் எதை வச்சு குரூப் பண்ணுறேன் ப்ராடக்ட் ஐடி வச்சு ஸோ சிம்பிள் நீங்கள் குரூப் பையில் உங்கள் செலக்டில் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து உங்கள் குரூப் பைலையும் இருக்கணும் எந்த காலம்ஸ் எல்லாமே ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் இதை சிடி இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கொடுத்து பார்க்குறேன் உங்களுக்கு எப்படி வருது ஆன்சர் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ நமக்கு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடோட ஃபஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ ஹண்ட்ரடோட ஃபஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் லெவன் வந்துச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த ஃபஸ்ட் இயர்க்கான டேட்டாவை மட்டும் நான் எடுக்கணும் ஓகேவா அதுக்கான குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி ப்ரைஸையும் நான் சேர்த்து எடுக்கணும் அப்போது இந்த சிட்டியை யூஸ் பண்ணி இந்த சிட்டியை வந்து நான் இதே டேபிளோட மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணி அந்த ஃபஸ்ட் இயர்க்கான டேட்டாவை வந்து நான் குவான்டிட்டி அண்ட் ப்ரைஸோட சேர்த்து எடுக்க போகிறேன் ஸோ நான் ஏன் இந்த டேபிளோட ஜாயின் பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு குவான்டிட்டி ப்ரைஸ் எல்லாமே வேணும் இந்த டேட்டாவோட ஸோ செலக்ட் ஃப்ரம் சேல்ஸ் அதுக்கு ஒரு அலியாசன் கொடுக்குறேன் ஜாயின் இந்த சிடியோட ஜாயின் பண்ணுறேன் இது கலையாசனம் எஃப்என் கொடுக்குறேன் நம்ம இதை எதை வச்சு
So, S order product, sales order product ID வந்து எனக்கு first year order product ID order match ஆகனோ and S order year வந்து எனக்கு sales order year வந்து எனக்கு first year order match ஆகனோ F dot first year இப்போ நான் இதல வந்து S लந்து product ID அய்க்க அப்பரமா F dot first year அந்த year மட்டும் அந்தப் போதும் So, இங்க outputல first year இருந்தார்க்கு So, F dot first year எடுத்துக்குறான் இல்ல நீங்க S dot year as first year அப்படின்னும் உடுக்குலாம் அய்க்க அப்பரமா என்ன கேக்கிறாங்க quantity அய்க்க அப்பரமா price இதில்லாமே கேக்கிறான் இப்போ நான் இது ரான் பண்டு பெனக்கு இன்னுட் அவுட்புட்டும் expected அவுட்புட்டும் match ஆய்து சோ இது match ஆகி 100-2008 கண்ணன் data மட்டும் வந்திருக்கு அதை மறி 200-2011 கண்ணன் data மட்டும் நமக்கு வந்திருக்கு இது answer இப்போ next question classes more than 5 students இதில் courses நின் ஒரு table இருக்கு அல்ல student class அப்படிங்கிறா columns இருக்கு student class is the primary key of this table each row of this table indicates the name of a student and the class in which they are enrolled so இது ரும்ப simple அனும் table courses நின் ஒரு table இருக்கு அதில் இந்த student ஒடு name அப்பரமா அவங்க எந்த classல வந்து enrollாக இருக்காங்க இங்க பாத்திங்க நாம் A வந்து math, B வந்து Englishல் என்றுல் பணிருக்காங்க C வந்து maxல, D வந்து biologyல Write a solution to find all the classes that have at least 5 students. Over class लियो, 5 students इरुक्क माधरी आन, classes, in the classes लिल्ला वंद, at least 5 students इरुक्कांगा, अपड़ीन केकरांगा. इपो, इन्द एक्जम्पल ला पाथिंग ना, max ला वंद, 6 students इरुक्कांगा, so max मट्टों ना. मेधि यल्ला अथले में वंद, ओर-ओर student दा अरुक्कांगा, from courses இப்பினா, first over class லியோ, எவ்வளோ students இருக்காங்கள் என்று எப்படிக் கண்டு பிடிக்கலாம் class, comma, count of, count வந்து, count function வந்து, நமக்கு நம் எத்தனை students இருக்காங்கள் என்று கண்டு பிடிக்கும் லியா so class, comma, அந்த over class லியோ, எத்தனை students அப்படிங்கள் நாம் எப்படிக் கண்டு பிடிக்கலாம் count வெச்சு so over class கு எவ்வளோ students எனக்கு வ இப்போம் maxல எனக்கு இவ்வளோ students, Englishல எத்தனை students, Biologyல எத்தனை students அப்படிங்கள்தான் எனக்கு வேணும் சு அது நால் class வெச்சு நாம் group பண்டு இப்போம் நான் இதை மொட்டு நான் உங்களுக்கு execute பணிக்காட்டுறான் student, sorry, count of student இப்போம் பார்த்தீங்க நான் நமக்க Biologyல் ஒரு student, computerல் ஒரு student, Englishல் ஒன்று, maxல் ஆரு, அப்படின் வந்திருக்கு. So, நமக்கு answerல் வெரும் max மட்டும் நமக்கு வேணும். என்னா, maxலதான் வந்து 5க்கு மால் இருக்காங்க. Okay, வா? So, இது எப்படி எடுக்கிறது நான் நம்ம எப்போமே aggregate functionல் இப்போ இந்த count of student வந்து நமக்கு வந்து 5 இல்ல 5க்கு மால் இருக்கினும். எதாவது condition எழுதுரத்துக்கு where class use பொண்ணும் உள்ளியா அது வந்து normal fieldல இப்பு class is equal to max அப்படின்னா நீங்கள் normal அந்த மாதிரி use பண்ணாம் where condition use பண்ணாம் but aggregate functionல இந்த count வந்து இதுக்கு மால் இருக்கினோம் இல்ல average வந்து இதுக்கு மால் இருக்கினோம் அப்படின்ன நீங்கள் aggregate functionல condition எழுதுமோது having class use பண்ணும் so இந்த group by கப்பரமா having ஒன்னு இந்த count of student வந்து எனக்கு 5, at least 5, அப்போ, greater than or equal to 5, greater than 4, இல்ல, greater than or equal to 5, so 5 யோம் வரலா, 5 கு மாலியும் இருக்கலாம், okay, வா, so இந்த count of student வந்து எனக்கு 5, இல்ல, 5 கு மால் இருக்கலாம், so அது நால, aggregate function வந்து நால் நான் having use பண்ணி, count of student greater than or equal to 5 போட்டுக்கான், இப்போ, selectல நமக்கு class மட்டும் வேணும இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணனா எனக்கு max மட்டு answerல வரும் இப்போ accept ஐட்சு நாம்லுடை outputம் expected outputம் outputம் match ஐட்சு இதை answer நீங்கள் sequelல் பர்த்திக்குளரா எதாவது ஒரு topic பத்தி திருந்துக்குனும் நனைச்சா அதை comment boxல சொல்லுங்க 
நான் சொல்கிற விதம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க விரும்பினா மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி யூ சோன் பபாய்